இப்போ பொதுவாக பசங்கக்கிட்ட இது எப்போவுமே சொல்லுவோம் இந்த காய்கறி சாப்பிட்டா நீ மேத்தமேட்டிக்ஸ் நல்லா போடுவா இல்லைன்னா படிப்பு உனக்கு நல்லா வரும் எந்த காய்கறி நினைக்கிறீங்க கரெக்டாக தான் கெஸ்ட் பண்ணிங்க வெண்டைக்காய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அருமையான வெண்டைக்காய் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வெண்டைக்காய் மசாலா செய்கிறதுக்கு நான் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் வெண்டைக்காய் எடுத்து சுத்தமாக கழுவி தலையும் வாழையும் வெட்டி ஒன்றரை இன்ச் பீஸுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் வெண்டைக்காய் கொஞ்சம் பெருசாக நறுக்கணும் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி நறுக்கி வச்ச வெண்டைக்காய் துண்டுகளை அதில் போட்டு நல்லா வதக்கணும் வெண்டைக்காய் முக்கால்வாசி வெந்த பிறகு அதில் அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கியிருக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிருக்கு இப்போ வெண்டைக்காய் எடுத்து தனியாக ஒரு தட்டில் வச்சுருங்க அதே பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி அதில் பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஜாவித்ரி இதெல்லாம் போட்ட பிறகு இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கணுது இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் ரெண்டு நிமிஷம் பதங்கின பிறகு அடுத்தது இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கணுது ரெண்டு பல் பூண்டு பொடியாக நறுக்கணுது ரெண்டு டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கண இஞ்சி அடுத்து மூணு தக்காளி மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கணும் வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமான பிறகு அரைச்ச தக்காளி அதில் போட்டு நல்லா வதக்கணும் தண்ணி எல்லாம் வத்துற வரைக்கும் மசாலாவை நல்லா வதக்கணும் தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்தின பிறகு இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அடுத்தது அரை கப் தயிர் ஒரு போல்ல போட்டு நல்லா விஸ்க் பண்ணணும் தயிர் நல்லா அடிச்ச பிறகு இந்த மசாலால சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் தயிர் போட்டு நல்லா வதக்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது இதில் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு கடைசியில் வறுத்து வச்ச வெண்டைக்காய் துண்டுகளை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் வெண்டைக்காய் போட்ட பிறகு இதில் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அரை டீஸ்பூன் சக்கரை பொடியாக நறுக்கண கொத்தமல்லி இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பேனை மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கணும் பத்து நிமிஷம் கழித்து கடைசியில் கொஞ்சம் கசூரி மேத்தி இலையை போட்டு இறக்கிடுங்க அருமையான வெண்டைக்காய் மசாலா ரெடியாக இருக்குது இது நீங்கள் சப்பாத்தி வச்சு தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டான வெண்டைக்காய் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் பசங்களுக்கு இது செஞ்சு கொடுங்க இது சப்பாத்தி கூட தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அடுத்த வாட்டி யூஸ்வலாக நம்ம பொரியல் இல்லைன்னா ஒரு குழம்பு வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு வெண்டைக்காய் மசாலா வச்சு சாப்பிடுங்க யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரெண்ட